এবার আসো আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইড নিয়ে কিছু কথা বলি অ্যালকাইল হ্যালাইডের প্রথমেই আমাদের তিনটা জিনিস পড়তে হবে একটা হচ্ছে প্রিপারেশন বিক্রিয়া আর হচ্ছে শনাক্তকরণ প্রথমে আসা যায় প্রিপারেশন প্রস্তুতি তিনটা হেডলাইন মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট অ্যালকাইল হ্যালাইডের প্রিপারেশন হচ্ছে অ্যালকোহল থেকে দুই নম্বর হচ্ছে অ্যালকিন থেকে দেন হচ্ছে অ্যালকেন থেকে এখন আসো অ্যালকোহল থেকে কিভাবে আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইড পেতে পারি মূলত অ্যালকোহল থেকে আমরা বিভিন্ন নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা এই অ্যালকাইল হ্যালাইড পেতে পারি ফর এক্সাম্পল আমরা যদি কোনো অ্যালকোহলের সাথে ফর এক্সাম্পল আর ও এইচ এর সাথে বিভিন্ন বিকারকের বিক্রিয়ায় বিশেষ করে বিকারক গুলো হবে নিউক্লিও ফাইল এই নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আমরা অ্যালকাল হ্যালাইড পেতে পারি যেমন আমরা যদি কোন অ্যালকোহলের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করি যেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড শুধু থাকলেই হবে না সেখানে অনাদ্র জিঙ্ক ক্লোরাইডও থাকতে হবে নিরুদক হিসেবে তাহলে বলো তো বন্ধুরা তোমরা এইটা বলতে পারো কি না যে অনাদ্র জিঙ্ক ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে যে সিএলটা ব্যবহৃত হয় এই দুইটা বিকারক একত্রে কি বলা হয় অনেকেই নিশ্চয়ই তোমরা মনে করতে পারতেস হ্যাঁ এটাকে বলা হয় হচ্ছে লুকাস বিকারক ঠিক আছে তাহলে কোন অ্যালকোহলের সাথে যদি লুকাস বিকারকের বিক্রিয়া হয় সেক্ষেত্রে এই ওইচ মূলকটা এই যে ওইচ মূলকটা আছে সেই ওইচ মূলকটা এই ক্লোরিন মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে এবং তৈরি করবে হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইট এবং পানি তাহলে এই যে আমরা যে বিক্রিয়াটা দেখলাম এই বিক্রিয়াটার একটা বিশেষ নাম আছে নামটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এই নামটার নাম হচ্ছে এই বিক্রিয়াটা বা এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে গ্রোভস পদ্ধতি ঠিক আছে পদ্ধতিটার নাম তোমরা একটু মনে রাখো গ্রোভস পদ্ধতি এখানে দুটো কথা একটু মনে রাখবা যে এই যে অ্যালকোহলের সাথে যে লুকাস বিকারকের বিক্রিয়া অ্যালকাহল হ্যালাইড হচ্ছে এইখানে অ্যালকোহল গুলোর বিক্রিয়া করার ক্রম কি এবং এই হ্যালাসিড গুলোর বিক্রিয়া করার ক্রম কি মনে রাখবা অ্যালকোহল গুলো বিক্রিয়া করার ক্রম হচ্ছে তিন ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল অর্থাৎ এই গ্রোভস পদ্ধতিতে সব থেকে ভালো বিক্রিয়া করবে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল তারপরে হচ্ছে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল তারপরে হচ্ছে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল আর এই বিক্রিয়াটিতে হ্যালাসিড গুলোর বিক্রিয়ার ক্রম যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সব থেকে দ্রুত বিক্রিয়া করবে হাইড্রোজেন আয়োডাইড তারপরে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড তারপরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সব থেকে মন্থর এবং আস্তে আস্তে বিক্রিয়া করবে হচ্ছে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড আচ্ছা এখন অ্যালকোহল থেকে আর কি পদ্ধতিতে আমরা এই অ্যালকাইল হ্যালাইড পেতে পারি যেমন অ্যালকোহলের সাথে যদি তুমি ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড দাও তাহলেও কিন্তু তৈরি হবে অ্যালকাইল হ্যালাইট এবং ফসফরাস অ্যাসিড অথবা অ্যালকোহলের সাথে যদি আমরা ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড না দিয়ে ফসফরাস ফেন্টাক্লোরাইড দিই তাহলেও কিন্তু আমার তৈরি হবে অ্যালকাইল হ্যালাইট সেখানে অবশ্যই ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট তৈরি হবে ফসফরাস অক্সিজেন ক্লোরাইড বা আমরা এটাকে বলতে পারি ফসফরাস অক্সিক্লোরাইড আর হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এছাড়া অ্যালকোহলের সাথে যদি আমরা থায়োনিল ক্লোরাইডও দেই তাহলেও কিন্তু আমার তৈরি হবে অ্যালকাইল হ্যালাইড বা অ্যালকাইল ক্লোরাইড এর সাথে তৈরি হবে হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড আর তৈরি হবে এক্সেল তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখতে পেলাম যে চারটা অর্থাৎ অ্যালকোহলের চার ধরনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যেখানে চার ধরনের নিউক্লিও ফাইল আসছে একটা হচ্ছে লুকাস বিকারকের সাথে একটা হচ্ছে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের সাথে একটা হচ্ছে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের সাথে একটা হচ্ছে থায়োনিল ক্লোরাইডের সাথে এখানে এই থায়োনিল ক্লোরাইডের সাথে যে বিক্রিয়াটা দিচ্ছে এই বিক্রিয়াটারও কিন্তু একটা নাম আছে অনেক সময় পরীক্ষায় দিয়ে দিতে পারে নামটা তোমরা একটু মনে রাখো এই থায়নিল ক্লোরাইডের সাথে অ্যালকোহল যে বিক্রিয়াটা দিচ্ছে এবং অ্যালকোহল তৈরি করছে এই বিক্রিয়ার নাম হচ্ছে ডার্জেন বিক্রিয়া ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম বন্ধুরা যে অ্যালকোহল থেকে কিভাবে আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইট পাচ্ছি প্রতিটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইট পেয়েছি এখানে যদি আমরা এই সিএল না দিয়ে যদি অন্য কিছু দিতাম তাহলে সেরকম পাইতাম যেমন থায়নিল ব্রোমাইড ফসফরাস পেন্টা ব্রোমাইড ফসফরাস ট্রাই ব্রোমাইড দিলে আমরা অ্যালকাইল ব্রোমাইড পাইতাম আয়োডাইড পাইতাম এভাবে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের অ্যালকাইল হ্যালাইট পেতে পারি এখন আসা যাক অ্যালকিন থেকে এটা কিন্তু আমরা অ্যালকিন পড়ানোর সময় তোমাদেরকে অবশ্য পড়িয়েছিলাম তোমরা এটা মনে করে দেখো যে কোনো অ্যালকিনের সাথে যদি আমি কোনো ধরনের হ্যালাসিড যোগ করি যেমন এই যোগটার নাম কি প্রোপিন এই প্রোপিনের সাথে যদি আমি কোনো হ্যালাসিড যোগ করি যেমন এইচ 
তাহলে এর এর মাধ্যমে তৈরি হবে হচ্ছে আমাদের অ্যালকাইল হ্যালাইড এবং এই ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে এই যে অপ্রতিসম কার্বন বা এই যে অপ্রতিসম অ্যালকিন এই অপ্রতিসম অ্যালকিনে বিক্রিয়া করার ক্ষেত্রে সাধারণত কোন ধরনের সূত্র ফলো করি আমরা মার্কনিক সূত্র ঠিক আছে সেই মার্কনিক সূত্রে হাইড্রোজেনটা যাবে যেই কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি আর হ্যালোজেনটা যাবে যেই কার্বনে হাইড্রোজেন ঠিক আছে সুতরাং এর প্রোডাক্ট হবে টু ব্রোমো প্রোফেন বা প্রোফাইল ব্রোমাইড হোয়াট এভার ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম অ্যালকিন থেকে অ্যালকিনের সাথে কিসের বিক্রিয়া দিতে হবে হ্যালাস অ্যালকিনের সাথে যদি হ্যালাসিড দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে আমাদের অ্যালকাইল হ্যালাইড আর অ্যালকেন থেকে আমরা কিভাবে পাবো সেটাও কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে অ্যালকিনের সাথে ক্লোরিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এবং সেখানে ধাপে ধাপে হাইড্রোজেন দূর হয়ে অ্যালকাইল হ্যালাইড তৈরি হবে ঠিক আছে যেমন প্রথমে মিথেনের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় প্রথমে মিথাইল ক্লোরাইড এর সাথে আবার ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় মিথিলিন ডাইক্লোরাইড তারপরে হচ্ছে ক্লোরোফর্ম এভাবে তৈরি হবে তাহলে আমরা অ্যালকেনের সাথে ক্লোরিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তৈরি করতে পারি অ্যালকাইল হ্যালাইড অ্যালকিনের সাথে হাইলাসিডের এই বিক্রিয়াটার নাম কি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া না এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে যুদ্ধ বিক্রিয়া তাহলে অ্যালকিনের সাথে হ্যালাসিডের যুদ্ধ বিক্রিয়া তৈরি করতে পারে অ্যালকাইল হ্যালাইড আর অ্যালকোহলের সাথে কিছু নিউক্লিও ফাইলের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বা নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আমরা জানি এই বিক্রিয়াগুলোকে বলা হয় এস এন ওয়ান বা এস এন টু এই বলে নাম এস এন বিক্রিয়া আর কি এস এন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা তৈরি করতে পারি অ্যালকাইল হ্যালাইড এখন আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইডের বিক্রিয়াগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক খুব ভালো করে বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করো অ্যালকাইল হ্যালাইডের বিক্রিয়া থেকে আমরা যে কোনো যোগে চলে যেতে পারি এই বিক্রিয়াগুলোর স্পেশালিটি হচ্ছে এরকমই যত ধরনের যৌগ তোমার মাথায় আসে সেই যুগ কিভাবে তৈরি করতে হবে যদি এরকম কোনো প্রশ্ন তোমাকে কেউ করে তাহলে তুমি সেটাকে সেই যৌগটা যে যৌগটা দিয়ে তোমাকে বানাইতে হবে সেই যৌগটাকে কোনোভাবে অ্যালকাল হ্যালাইডে নিয়ে গিয়ে এরপর অ্যালকাল হ্যালাইডের যত রকম বিক্রিয়া আমরা এখন দেখব সেখান থেকে সেসব যুগে কিন্তু চলে যাওয়া যাবে প্রথমে আমরা যদি দেখি যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের বিক্রিয়াগুলো কি কি আছে তখন আমরা এসব বিক্রিয়াগুলোর পরিচয় পাই যার মধ্যে একটা হচ্ছে কেন্দ্র আকর্ষী প্রতিস্থাপন একটা হচ্ছে অপসারণ একটা হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়া একটা হচ্ছে ধাতুর সাথে বিক্রিয়া এর মধ্যে আমাদের যদি কেউ বলে যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়া কোনটি তখন আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সব থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়াটা হচ্ছে কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আমি এটাকে ডাবল স্টার দিয়ে রাখলাম যেটা হচ্ছে সব থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়া যে বিক্রিয়াটা আমরা কিন্তু কিভাবে হয় কয়টা ধাপে হয় কি ধরনের বিক্রিয়া আছে সেটা আমরা এস এন বিক্রিয়া এই টপিকটার আন্ডারে করেছি এখন আমরা একটু দেখি যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াগুলো কোন কোন কেন্দ্রাকর্ষী বিকারকের সাহায্যে দেয় প্রথমেই আমরা আসি অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে আমরা কতগুলো বিক্রিয়া ধাপে ধাপে দেখানোর চেষ্টা করব অ্যাট ফার্স্ট আমরা দেখাব অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড জলি এই বিক্রিয়াটার কথা আমরা কিন্তু এর আগেও বলেছিলাম তবে বিক্রিয়াটা আমরা অন্যভাবে বলেছিলাম আমরা বলছিলাম যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে খার বা পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের দুই ধরনের বিক্রিয়া হতে পারে একটা হচ্ছে জলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড একটা হচ্ছে অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড তো এখানে যেটা মনে রাখতে হবে যে জলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড যখন হয় তখন কিন্তু এখানে এই পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের এই হাইড্রক্সাইড মূলকটা নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এই ওইচ মূলকটা তখন এই অ্যালকাইল হ্যালাইডের হ্যালোজেনকে প্রতিস্থাপিত করে তৈরি করবে হচ্ছে অ্যালকোহল এবং পটাশিয়াম হ্যালাইড এবং এই বিক্রিয়াটা কিন্তু একটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া অ্যালকাইল হ্যালাইড যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে জলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড বিক্রিয়া করে তৈরি করছে হচ্ছে অ্যালকোহল এবারে আমরা আরেকটা বিক্রিয়া দেখি সেটা হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে পটাশিয়াম সায়নাইডের বিক্রিয়া অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে যদি পটাশিয়াম সায়নাইড বিক্রিয়া করে তাহলে অবভিয়াসলি আমার তৈরি হবে হচ্ছে অ্যালকাইল সায়নাইড আর পটাশিয়াম হ্যালাইড ঠিক আছে এখন এখানে একটা মজা আছে এই যে অ্যালকাইল সায়নাইড এই অ্যালকাইল সায়নাইডের তিন ধরনের ভাগ্য বরণ করতে পারে তিন ধরনের ফেট হতে পারে একটা ফেট হচ্ছে এই অ্যালকাইল সায়নাইডের বিজারণ হতে পারে 
একটা ফেট হচ্ছে এই অ্যালকাইল সায়নাইডের চারণ হতে পারে একটা ফেট হচ্ছে এই অ্যালকাইল সায়নাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণ হতে পারে তাহলে তিন ধরনের তিন ধরনের ভাগ্য অ্যালকাইল সায়নাইডের হতে পারে আমরা দেখব যে কোন ধরনের ভাগ্যে তার কি পরিণতি পূরণ করতে হয় অ্যালকাইল সায়নাইড যদি বিজারিত হয় অবশ্যই একটা বিজারক লাগবে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে একটা বিজারক নিলাম লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড যেখান থেকে আমরা চারটা জায়মন হাইড্রোজেন পাব এই চারটা জায়মন হাইড্রোজেন এই কার্বনও যায় নাইট্রোজেনও যায় তখন চারটা হাইড্রোজেন নিয়ে কামড়া কামড়ি না করে নিজেরা নিজেরা দুটো দুটো করে ভাগ করে নিল ফলে তৈরি হয়ে গেল আর সি এইচ টু এন এইচ টু অর্থাৎ প্রাইমারি অ্যামিন বন্ধুরা খেয়াল করো অ্যালকাইল সায়নাইড বিজারিত হয়ে তৈরি করলো হচ্ছে প্রাইমারি অ্যামিন আমরা যেমন বলতে পারি এটা একটা অ্যালকাইল হ্যালাইডের অ্যালকাইল সায়নাইডের বিক্রিয়া একইভাবে কিন্তু আমরা যখন অ্যামিন পড়বো তখন অ্যামিনের একটা প্রিপারেশনে আমরা কিন্তু দেখবো যে অ্যালকাইল সায়নাইডের বিচারণ করলে আমরা প্রাইমারি অ্যামিন পেতে পারি দুই নম্বর অ্যালকাইল সায়নাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণ কি ধরনের আর্দ্র বিশ্লেষণ অ্যাসিডিক আর্দ্র বিশ্লেষণ যদি আমরা করি তখন আমরা সেখানে পাই হচ্ছে জৈব অ্যাসিড আর অ্যামোনিয়া অ্যালকাইল সায়নাইডের অ্যাসিডিক আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে আমরা কি পাই জৈব অ্যাসিড আর হচ্ছে অ্যামোনিয়া তিন নম্বর হচ্ছে যদি আমরা অ্যালকাইল সায়নাইডকে জারিত করি এই জারণটা আবার করে হচ্ছে পানির উপস্থিতিতে পানি সহ যদি জারণ করি তখন আমরা পাই হচ্ছে অ্যামাইট পানি সহ যদি আমরা জারণ করি তখন আমরা অ্যালকাইল সায়নাইড থেকে পাই হচ্ছে অ্যামাইট তাহলে আমরা খেয়াল করো আমরা কি কি ধরনের প্রোডাক্ট পেলাম এই অ্যালকাল সায়নাইড থেকে আমরা প্রাইমারি অ্যামিন পেলাম আমরা জৈব অ্যাসিড পেলাম আমরা অ্যাসিড অ্যামাইডও কিন্তু পেয়ে গেলাম ঠিক আছে আবার অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে যদি আমি যেমন একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড এর সাথে যদি আমি একটা সোডিয়াম অ্যালকক্সাইডের বিক্রিয়া করাই ফর এক্সাম্পল আমি যদি এর সাথে একটি আর ও এন এ এরকম একটা সোডিয়াম অ্যালকক্সাইডের বিক্রিয়া করি তাহলে দেখা যাবে আমার এই বিক্রিয়ায় তৈরি হয়ে যাচ্ছে একটা স্পেশাল প্রোডাক্ট এবং এই প্রোডাক্টের নাম আমরা সবাই জানি কি ইথার এবং সোডিয়াম হ্যালাইড তাহলে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে সোডিয়াম অ্যালকক্সাইডের বিক্রিয়ায় ইথারও কিন্তু পেতে পারি এবং এই বিক্রিয়াকে আবিষ্কারকের নাম অনুসারে বলা হয় হচ্ছে উইলিয়ামসন সংশ্লেষণ বিক্রিয়া তাহলে আমরা খেয়াল করতে পারছি যে অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে আমরা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে অনেকগুলো যোগ পেতে পারি অ্যালকোহল পেতে পাচ্ছি ইথার পাচ্ছি অ্যাসিড পাচ্ছি অ্যামাইড পাচ্ছি অ্যামিন পাচ্ছি পাওয়ার কিন্তু শেষ নেই আরও কিন্তু আছে আমরা দেখি এবার প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া মোটামুটি এই কয়টা জানলেই চলবে এবার আমরা চলে আসি অপসারণ বিক্রিয়া অপসারণ বিক্রিয়াও কিন্তু মনে করে দেখো আমি একটা কথা বলছিলাম যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে আমরা আবার খাড়ের বিক্রিয়া দিব কিন্তু এখন এই খাটটা হবে হচ্ছে অ্যালকোহলীয় খাট অ্যালকোহলীয় খাড়ের সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইডের বিক্রিয়ায় দুই ধরনের প্রোডাক্ট হতে পারে ইথার হতে পারে আবার অ্যালকিনও হতে পারে এবং এই বিক্রিয়াকে আমরা বলি অপসারণ বিক্রিয়া যেখানে অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে বিটা হাইড্রোজেন অপসারণ হয় ওই যে সাইজে ফ্রুলের কথা বলেছিলাম একটু মনে করে দেখো যখন আমরা অ্যালকিনের প্রিপারেশন পড়েছিলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলছিলাম যদি অ্যালকাইল হ্যালাইড গুলো শাখায়িত হয় শাখায়িত অ্যালকাইল হ্যালাইডের অ্যালাইসের অপসারিত হয়ে তৈরি হবে অ্যালকিন আর যদি সরল অ্যালকাইল হ্যালাইড হয় সরল চীনের অ্যালকাইল হ্যালাইড কোনো ধরনের শাখা পোশাকা নেই এই ধরনের সরল অ্যালকাইল হ্যালাইডের অ্যালকোহলীয় খারের সাথে অপসারণ বিক্রিয়া তৈরি হবে ইথার আর শাখায়িত হলে সেখান থেকে তৈরি হবে হচ্ছে অ্যালকিন ঠিক আছে এবার আসি আমরা বিজারণ বিজারণ অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে বিক্রিয়া কি তৈরি হতে পারে ফর এক্সাম্পল আমি একটা দিলাম সি স্ত্রী আলটিমেটলি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের বিজারণ করলে আমরা যে প্রোডাক্ট পাচ্ছি তার নাম হচ্ছে অ্যালকিন এবার আসি আমরা ধাতুর সাথে বিক্রিয়া ধাতুর সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইডের দুই ধরনের বিক্রিয়া আছে একটা হচ্ছে সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া একটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে বিক্রিয়া সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে দুইটা বিকারকই সোডিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম দুইটাই কিন্তু শুষ্ক ইথারে 
द्रवीभूत थे प्रथम बिक्रिया अर्थात शुष्क इथारे द्रवीभूत एलकाल हेलैडर जो सोडियम बिक्रिया है उच्चतर एलकें तैरि है मैगनेशियम विकारक कर प्रोडक्ट तैरि है तरह नाम हम अलकाइल मैगनेशियम हेलैट जर एक नाम हमारे तुम्हारा सबाई जान खुबी परिचित ग्रीक नार्ड विकारक जो ग्रीक नार्ड विकारक थे हेन को जैव जौ नाइ तैरि जाए ना तुम ग्रीगनार्ड विकारक अलकिन तैरि करते अलकिन तैरि करते एसिड तैरि करते अलकोहल तैरि करते अलडिहैड कीटन तैरि करते सबधरण प्रोडक्ट तुम तैरि करते ग्रीगनार्ड विकारक प्रथम अलकोहैड बिक्रिया गो कत इम्पर्टेंट कतगुलो रासायनिक जैव जौ अलकोहल हेलैड थे तैरि करते अलकोहल हेलैड थे तैरि कर लगभग अलकोहल प्रिपारेशन उच्चतर रूट बिक्रियालिकारकनारिकारको तो सब हेलैडर बिक्रिया गो तुम्हारे सोडियम हाइड्रक्साइड मिसाते हैं सिल्वर नाइट्रेट द्रवण जो करते जो कर ले दर मत सदा अधक्षेप सिल्वर ब्रोमाइड कलर सिल्वर आयोडाइड बुजते हेलैड खार ए सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट बिक्रिया दुर्गन्ध आ रासायनिकोमेटिकेलैटन हाइड्रोजें प्रतिस्थापित है तक फिनाइल मूलक अथवा मूलक हेलोजें जुक्त है अथवा उल्टो कर हेलोजें जो बेजिन थे हाइड्रोजें के प्रतिस्थापित कर एरइल मूलक परिणत करेंगे बोली हे एरइल हेलैट ये एरइल हेलैट कि भाव प्रस्तुत करते हैं और कि धरण स्पेशल बिक्रिया आज जस्ट छोट एक आलोचना एटुकु पढ़ले चलते एट फार्स्ट हम पढ़ब हे एरइल हेलैट कि भाव तैरी जाए खूब सीम्पल नम्बर वन इलेक्ट्रोफिलिक्रिया 
দুই নম্বর হচ্ছে আমরা বেনজিন ছাড়াও বেনজিনের আরো একটা যৌগ থেকে কিন্তু এই অ্যালকাইল হ্যালাইট তৈরি করতে পারি যার নাম হচ্ছে ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড বা ডায়াজোনিয়াম লবণ বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে আমরা কিন্তু অ্যালকাইল হ্যালাইট তৈরি করতে পারি এবং সেইখানে তৈরি করার জন্য কিছু স্পেশাল পদ্ধতি আছে যেমন যদি কোন বেনজিন ডায়াজোনিয়াম লবণের সাথে কিউপ্রাস ক্লোরাইড এবং এই সিএল এর বিক্রিয়া দেওয়া হয় একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খুব ভালো করে কন্ডিশন করে খেয়াল করতে হবে ডায়াজোনিয়াম লবণের সাথে কিউপ্রাস ক্লোরাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তখন আমাদের প্রোডাক্টের নাম হবে হচ্ছে ক্লোরোবেনজিন এবং তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড নাইট্রোজেন তৈরি হবে এইসিএল তৈরি হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ডায়াজোনিয়াম লবণের সাথে দুইটা কারেসপন্ডিং লবণ এবং অ্যাসিড একটা হচ্ছে কিউপ্রাস ক্লোরাইড এবং এইসিএল দিলে তৈরি হবে হচ্ছে ক্লোরোবেনজিন ঠিক একই রকম যেখানে আমরা কিউপ্রাস ক্লোরাইড এর জায়গায় লিখবো হচ্ছে কিউপ্রাস ব্রোমাইড আর এই সিএল এর জায়গায় লিখবো এইচ বি আর টেম্পারেচার হচ্ছে সেম সেখানে আমাদের তৈরি হবে হচ্ছে ব্রোমোবেনজিন এবং এই যে স্পেশাল দুইটা বিক্রিয়া লিখলাম আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এই দুইটা বিক্রিয়াকে বলা হয় হচ্ছে স্যান্ড মেয়ার বিক্রিয়া বন্ধুরা তোমরা স্যান্ড মেয়ার বিক্রিয়া কি এবং কিভাবে হয় কি প্রোডাক্ট তৈরি হয় এই বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি পরীক্ষার প্রশ্ন আসে স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়ায় কোন ধরনের যৌগ দেয় তখন আমরা বলবো ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া কত তাপমাত্রায় সংগঠিত হয় একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোন ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি হয় ক্লোরোবেনজিন ব্রোমোবেনজিন এছাড়া ডায়াজোনিয়াম লবণের সাথে যদি আমরা শুধুমাত্র পটাশিয়াম আয়োডাইড দিই তাহলে আমাদের কোনো ধরনের কন্ডিশন ছাড়াই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে হচ্ছে আয়োডোবেনজিন এভাবে আমরা কিন্তু অ্যারাইল হ্যালাইট তৈরি করতে পারি বিভিন্ন ধরনের যৌগের সাথে বেনজিন থেকে হ্যালোজিনেশনের মাধ্যমে আমরা তৈরি করতে পারি অ্যারাইল হ্যালাইট আবার ডায়াজোনিয়াম লবণের সাথেও কিন্তু আমরা বিক্রিয়া করে করতে পারি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অ্যারাইল হ্যালাইট আচ্ছা এবারে আমরা আসি হচ্ছে অ্যারাইল হ্যালাইট কি কি ধরনের বিক্রিয়া দেয় আসলে খুব বেশি বিক্রিয়া এখানে পড়ার দরকার নাই কয়েকটা বিক্রিয়া আমি এখানে আলোচনা করি যেমন অ্যারাইল হ্যালাইডের বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে দুই ধরনের বিক্রিয়া সাধারণত আমরা আলোচনা করি একটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াই হচ্ছে মূলত দেয় ঠিকই আছে কিন্তু এই প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যেহেতু এটা একটা বেঞ্জিনের যৌগ তাহলে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াগুলো দেওয়া উচিত হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ইউজুয়ালি তাই দিবে যেমন হ্যালোজেনেশন নাইট্রেশন সালফোনেশন এগুলো তো দিবে কিন্তু এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সাথে সাথে এখানে কিন্তু নিউক্লিওফিলিক বা কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াও কিন্তু প্রদর্শন করে ঠিক আছে তাহলে এটা একটা মজার জিনিস আমরা একটু একটু দেখি যে কিভাবে করে ইলেকট্রোফিলিক গুলো তো আছেই তবে কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া অনেকগুলো আছে তার মধ্যে আমি একটা এক্সাম্পল দেখা যেমন ক্লোরোবেঞ্জিন এই ক্লোরোবেঞ্জিনের সাথে যদি কোনো নিউক্লিওফাইল যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেখানে ওইজ মুলকটা রয়েছে সেই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কে বিশেষ কন্ডিশন দিতে হবে সহজে তো এখানে কেন্দ্রাকর্ষী বিকশন বিক্রিয়া দেওয়ার কথা না বিকজ তোমরা জানো যে বেঞ্জিন হচ্ছে ইলেকট্রনের আধার বেঞ্জিন কোনো নিউক্লিয়াস বা ধনাত্মক আধানের আধার নয় তার কেন্দ্রাকর্ষী বিকশন কেন্দ্রাকর্ষী বিক্রিয়া করাতে অর্থাৎ বেঞ্জিন থেকে ক্লোরিনটাকে বের করে নিয়ে যেতে কিন্তু বেশ কষ্ট করতে হবে কষ্টটা হচ্ছে আসলে তেমন কিছু না সাড়ে তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং দেড়শো অ্যাটমসফিয়ার চাপ এই কন্ডিশনে প্রথমে আসলে তৈরি হয় হচ্ছে সোডিয়াম ফিনেট সেখান থেকে আদ্র বিশ্লেষণ করে আমরা পেতে পারি হচ্ছে ফেনল বিক্রিয়াটা আসলে দুই ধাপে সংঘটিত হয় কিন্তু আমি এখানে এক ধাপেই দেখিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ কোন অ্যারাইল হ্যালাইট বা ক্লোরোবেঞ্জিনের সাথে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দেড়শো অ্যাটমসফিয়ারে সংঘটিত হয় সেখানে আমাদের প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে কি ফেনল এবং এই যে এখানে ফেনল তৈরি হচ্ছে এই ফেনল তৈরি হওয়ার যে পদ্ধতিটা এই পদ্ধতিটাকে আমরা একটু স্পেশাল নামে ডাকি সবাই মনে রাখবা এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে ডাউ পদ্ধতি আমরা যখন ফেনলের প্রিপারেশন করব তখন কিন্তু আবার এই পদ্ধতিটা নিয়ে একটু আলোচনা করি এবারে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সাধারণত যেসব যৌগের সাথে দেয় এরাও দিবে যেমন নাইট্রেশন হ্যালোজেনেশন সালফোনেশন এইগুলো কিন্তু নর্মালি দিবে আমি একটা করে দেখাচ্ছি যেমন যদি আসে ক্লোরোবেঞ্জিন এর সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়া কোন ধরনের লুইস অ্যাসিড প্রভাবকের উপস্থিতিতে 
তাহলে আমাদের এখানে প্রোডাক্ট কি হবে যেহেতু তোমরা জানো ক্লোরাইড মূলক এটা একটা অর্থপ্যারা নির্দেশক আমরা কিন্তু আগেই বলেছি এটা একটা অর্থপ্যারা নির্দেশক তাহলে সেকেন্ড ক্লোরিনটা যখন আসবে তখন এই ক্লোরিনের কোন কোন অবস্থানে আসবে এক হচ্ছে অর্থ অবস্থানে আসবে আরেকবার আসবে হচ্ছে প্যারা অবস্থানে সুতরাং আমরা যদি বলি যে ক্লোরোবেঞ্জিনের সাথে ক্লোরিনের ক্লোরিনেশন বা হ্যালোজেনেশনে আমাদের মেইন প্রোডাক্ট দুটা কি হবে একটা হবে হচ্ছে অর্থ ডাইক্লোরোবেঞ্জিন আর একটা হবে হচ্ছে প্যারা ডাইক্লোরোবেঞ্জিন আর একটা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা দুই ধরনের প্রোডাক্ট পাবো আচ্ছা অর্থ ডাইক্লোরোবেঞ্জিন একটা হচ্ছে প্যারা ডাইক্লোরোবেঞ্জিন ঠিক আছে আবার এই যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার আর একটা এক্সাম্পল আমি এখানে এরকম দেখাতে পারি সেটা হচ্ছে যে কোন অ্যালাইল হ্যালাই ফর এক্সাম্পল এখানে নিলাম ক্লোরোবেঞ্জিন এর সাথে আমি আরেকটা অ্যালকাইল হ্যালাইড নিলাম ফর এক্সাম্পল মিথাইল ক্লোরাইড ঠিক আছে তাহলে দুটো হ্যালাইড একটা হচ্ছে অ্যারাইল হ্যালাইড একটা কি নিলাম অ্যালকাইল হ্যালাইড এর সাথে নিলাম হচ্ছে শুষ্ক ইথারে দ্রবীভূত সোডিয়াম বন্ধুরা মনে করে দেখো আমরা আলোচনা করেছিলাম একটু আগে কিংবা তারও আগে অ্যালকাইল হ্যালাইড যখন আলোচনা করেছিলাম অ্যালকেন যখন আলোচনা করেছিলাম তখন কিন্তু এই বিক্রিয়াটা দেখিয়েছিলাম তুমি এতটুকু বাদ দাও যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে শুষ্ক ইথারে সোডিয়ামের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় হচ্ছে উচ্চতর অ্যালকেন বিক্রিয়াটাকে বলা হয় উডস বিক্রিয়া আর এখানে অ্যালকাইল হ্যালাইডও আছে অ্যারাইল হ্যালাইডও আছে তার সাথে আবার শুষ্ক ইথারও আছে এখানে কি তৈরি হবে এখানে এই ক্লোরিন এই ক্লোরিন এই দুইটা নিয়ে যাবে হচ্ছে সোডিয়াম এবং এইখানে যে অ্যারাইল মূলকটা এখানে যে অ্যালকাইল মূলকটা এই দুইটা মূলক একত্রে যুক্ত হবে এবং আলটিমেটলি এখানে প্রোডাক্টটা হবে হচ্ছে অ্যালকাইল মূলকটাও থাকলো অ্যারাইল মূলকটাও থাকলো যেহেতু এখানে অ্যালকাইল মূলকটা হচ্ছে মিথাইল তাহলে মিথাইল বেঞ্জিন বা এটা হয়ে গেল কি টোল মূলক তাহলে এই বিক্রিয়ার কিন্তু একটা স্পেশাল নাম আছে এই যে বিক্রিয়াটা আমরা দেখলাম এই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে উডস পিটি বিক্রিয়া নামধারী বিক্রিয়া সবসময় জন্য ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে তাহলে এই নামধারী বিক্রিয়ার মধ্যে আমরা কিন্তু কতগুলো বিক্রিয়ার নাম দেখলাম একটু আগে উইলিয়ামসন সংশ্লেষণ দেখেছি স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া একটু আগে দেখলাম ডাও পদ্ধতি দেখলাম এখন আমরা দেখলাম হচ্ছে আবার উডস ফিটিক বিক্রিয়া এবং এই বিক্রিয়াগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা বিক্রিয়ার কন্ডিশন এবং তার প্রিপারেশন বা কি প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে প্রতিটা কিন্তু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এরই সাথে সাথে আমাদের শেষ হয়ে গেল হচ্ছে অ্যারাইল হ্যালাইড আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইড এবং অ্যারাইল হ্যালাইড কিন্তু বিস্তারিত পড়লাম অ্যালকাইল হ্যালাইডের একটা ছোট্ট টপিক আছে সেটা হচ্ছে যে অ্যালকাইল হ্যালাইড বা অ্যারাইল হ্যালাইড গুলোর বিভিন্ন ব্যবহার ব্যবহারগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রচুর কাজে কিন্তু অ্যালকাইল হ্যালাইড ব্যবহার হতে পারে যেমন হিমায়ক হিসেবে অ্যালকাইল হ্যালাইড ব্যবহার হতে পারে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করতে পারে জীবাণু নাশক হিসেবে গ্যামিক জিনের কথা আমরা বলেছি এছাড়া চেতনা নাশক বা অ্যানেস্থেটিক এজেন্ট হিসেবে কিন্তু অ্যালকাইল হ্যালাইড ব্যবহার করা যেতে পারে ড্রাই ওয়াশ তরল হিসেবে অ্যালকাইল হ্যালাইড ব্যবহার রয়েছে কি কি ব্যবহার রয়েছে অ্যালকাইল হ্যালাইডে সেটা কিন্তু বই থেকে অবশ্যই তোমরা পড়ে নেবে